हेलो वीवर्स वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स के लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चार मेथड्स हमने स्टडी किए फर्स्ट मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड सेकंड मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड थर्ड था कैपिटलाइजेशन मेथड और फोर्थ था एन्यूटी मेथड इन चारों मेथड्स के जो फॉर्मूलाज थे वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए अब एक एक्सरसाइज देते हैं और इन चारों मेथड से गुडविल वैल्यूएशन करेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज इस तरह से है फ्रॉम द फॉलोइंग समरी ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट्स फॉर लास्ट फाइव इयर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट टू ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइव ईयर्स तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है इसमें यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन हैं एक तो यहाँ पर फाइव इयर्स दिया हुआ है लास्ट फाइव इयर्स के प्रॉफिट और लॉस वैल्यूज़ दी हुई है और सेकंड जो कंडीशन दी हुई है टू इयर्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइव इयर्स तो टू इयर्स एवरेज टू इयर्स परचेज ये जो टू इयर्स परचेज हैं जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ इयर्स टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या टू टाइम्स बनाना पड़ेगा तो हमारा वैल्यूशन ऑफ गुडविल आ जाएगा ये किस तरह से करना है तो ये यहाँ पर उसने पाँच साल के प्रॉफिट और लॉस की वैल्यूज दी हुई है और जो फाइव इयर्स है उसमें 2015 है 16 है 17 है 18 और 19 इस तरह से ये फाइव इयर्स दिए हुए हैं इनके प्रॉफिट और लॉसेस इस तरह से हैं तो 2015 में प्रॉफिट है 11,210 का 16 में प्रॉफिट है 14,817 का 17 में लॉस है 8,350 का 18 में प्रॉफिट है नाइन का और 19 में प्रॉफिट है 12,810 का एक जो ईयर है वो लॉस वाला ईयर है 2017 जिसमें लॉस है 8350 का ये ध्यान रखेंगे अब इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट लेस लॉसेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स तो प्रॉफिट और लॉस की वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने लिखी है ये वैल्यूज़ है 11,210 पॉजिटिव प्रॉफिट 14,817 पॉजिटिव प्रॉफिट लेकिन ये जो लॉस है उसको माइनस किया हुआ है लेस किया हुआ है 8,350 प्लस 9,460 प्लस 12,810 तो प्रॉफिट वाले इयर्स को ऐड करना है लॉस वाले ईयर को लेस करना है डिवाइडेड बाय फाइव ये फाइव से डिवाइड करेंगे तो जो टोटल ऑफ प्रॉफिट है वो है फोर्टी माइनस एट का लॉस इसमें से लेस करेंगे तो वो प्रॉफिट बनता है 40,000 का टोटल डिवाइडेड बाय फाइव अगर नंबर ऑफ इयर्स से उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय फाइव करेंगे उसमें लॉस वाले ईयर को भी कंसीडर करेंगे देन एवरेज प्रॉफिट विल बी 8,000 ये एवरेज प्रॉफिट आएगा नाउ गुडविल वैल्यू करने के लिए जो फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो गुडविल वैल्यूएशन के लिए फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 8000 थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू विल बी 16000 ये गुडविल है तो इस तरह से एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल वैल्यू किया ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड के कैलकुलेशंस थे प्रॉफिट की वैल्यूज वही रखकर सुपर प्रॉफिट मेथड में कुछ कंडीशंस चेंज करेंगे तो ये एक एक्सरसाइज और हम ले रहे हैं जिसमें एवरेज प्रॉफिट की डिटेल्स तो वही रखेंगे लेकिन सुपर प्रॉफिट के लिए ये कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते हैं तो इसमें यहाँ पर उसने दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द गुडविल एट थ्री टाइम्स द सुपर प्रॉफिट तो गुडविल जो कैलकुलेट करना है वो थ्री टाइम्स कैलकुलेट करना है दैट विल बी थ्री नंबर ऑफ इयर्स और थ्री इयर्स परचेज इस तरह से सुपर प्रॉफिट का लेकिन एवरेज का नहीं सुपर का नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस सिक्सटी थाउजेंड ये एक इन्फॉर्मेशन हमको रिक्वायर्ड होगी नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो दी हुई है प्रॉब्लम में नॉर्मल रेट ऑफ एक्सपेक्टेड कैपिटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन एक्सपेक्टेड कैपिटल विल बी टेन परसेंट ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है आगे नेट प्रॉफिट और लॉस दिए हुए हैं फाइव ईयर्स के ये वैल्यूज वही है फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन और नाइनटीन प्रॉफिट और लॉस वैल्यूज वही दी हुई है तो यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बढ़ी है वो तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल वैल्यू करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होगी वो एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा तो एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमने लास्ट किया हुआ है 
ये एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया हुआ था एट थाउजेंड रुपीज़ सुपर प्रॉफिट की ये फर्स्ट स्टेप है तो एवरेज प्रॉफिट विल बी एट थाउजेंड नाउ नेक्स्ट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई एन आर आर अपॉन हंड्रेड दैट विल बी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई हंड्रेड इस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे सो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल सिक्सटी थाउजेंड इन टू टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड टेन परसेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड सिक्सटी थाउजेंड दिया हुआ है तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल सिक्सटी सिक्स थाउजेंड तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो सिक्स थाउजेंड है अब हमारा एवरेज प्रॉफिट जो था वो एट थाउजेंड था नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो सिक्स थाउजेंड है सो कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ये फॉर्मूला है तो एवरेज प्रॉफिट विल बी एट थाउजेंड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विल बी सिक्स थाउजेंड सो सुपर प्रॉफिट विल बी टू थाउजेंड एट थाउजेंड माइनस सिक्स थाउजेंड नाउ गुडविल वैल्यू करने के लिए फॉर्मूला है गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टाइम्स सो सुपर प्रॉफिट है टू थाउजेंड इन टू थ्री तो गुडविल विल बी सिक्स थाउजेंड तो यहाँ पर जो गुडविल वैल्यू हुआ है वो सिक्स थाउजेंड वैल्यू हुआ है एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट तक की जो स्टेप्स है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला है वो चेंज होगा तो सुपर प्रॉफिट तक की जो वैल्यूशंस है वो एज इट इज़ हम लेंगे यहाँ पर गुडविल वैल्यू करने के लिए हमारा सुपर प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ था टू थाउजेंड तो गुडविल वैल्यू करने के लिए सिर्फ जो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है ये कैपिटलाइजेशन मेथड में चेंज होगा तो उसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो सुपर प्रॉफिट हमने इससे पहले कैलकुलेट किया हुआ है उसी वैल्यू को लेंगे तो 2000 थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई टेन इस तरह से ये गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट हो जाएगा तो कैपिटलाइन कैपिटलाइजेशन मेथड से जो गुडविल वैल्यू हुआ है वो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ आया है इसमें सिर्फ सुपर प्रॉफिट तक की जो स्टेप्स है वो कॉन्स्टेंट रहने वाली है मीन्स एवरेज वैसे ही कैलकुलेट होगा नॉर्मल वैसे ही कैलकुलेट होगा सुपर प्रॉफिट भी वैसे ही कैलकुलेट होगा सिर्फ गुडविल वैल्यूएशन का जो फार्मूला है वो सिर्फ इसमें चेंज है जो हमने चेंज कर कर यहाँ पर ये गुडविल वैल्यू किया कैपिटलाइजेशन मेथड से नाउ लास्ट मेथड एनुटी मेथड में सिर्फ हमको एक फैक्टर लगेगा एनुटी टेबल का तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं ले लेते हैं वो फैक्टर कि इफ़ द एनुटी टेबल इंडिकेट्स दैट एनुटी वैल्यू ऑफ रुपी फॉर फाइव ईयर्स एट टेन इंटरेस्ट इज टू पॉइंट देन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए जो फार्मूला है वो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एनुटी वैल्यू ये वैल्यू ये फार्मूला है तो अब सुपर प्रॉफिट 2000 हम कंसीडर करते हैं जो प्रीवियस हमने कैलकुलेट किया और एनुटी में वैल्यू अगर 2.2520 हमने लिया तो गुडविल विल बी 4504 ये गुडविल का वैल्यू आया एनुटी मेथड से तो हमने देखा कि सुपर प्रॉफिट एक बार कैलकुलेट हो जाने के बाद कैपिटलाइजेशन मेथड में भी वैल्यू उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं और एनुटी मेथड में भी सुपर प्रॉफिट का ही यूज़ है तो सुपर प्रॉफिट तक की जो स्टेप्स है वो फिक्स है और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है तो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट ये स्टेप्स तो फिक्स है सुपर प्रॉफिट के बाद आप कैपिटलाइजेशन मेथड में भी उसको यूज़ कर सकते हो और एनुटी मेथड में भी यूज़ कर सकते हो आज के प्रजेंटेशन में बस इतना ही थैंक यू